Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwenye mapendekezo haya ya bajeti ya kilimo. Bahati mbaya sana ni dakika tano na mambo ni mengi kidogo lakini ni niwapongeze wizara kwa kazi nzuri wanayofanya waziri na manaibu wake wanafanya kazi nzuri ninaamini mheshimiwa speaker kwamba mazonge yaliyoko kwenye wizara ya kilimo mengi wameyakuta kwa hiyo pengine hayawahusu sana isipokuwa wanao wajibu sasa wa kurekebisha tunapotokea hapa kwenda mbele pengine wafanye kazi ile ambayo inakusudiwa mengi kwa kweli sio sio ya kwao Eneo la kwanza ambalo nilitaka kushauri sekta hii ya, ya kilimo inachukua watu wengi sana. Lakini bahati mbaya sana ukiangalia mtiririko wa utengaji wa fedha ukilinganisha na makubaliano kwa mfano ya malabo ya asilimia kumi, sisi bado tuko kwenye average ya asilimia moja nukta mbili. Mimi nadhani kama lengo letu ni kupambana na umaskini wa watu wengi kwa wakati mmoja basi lazima tuongeze bajeti kwenye wizara ya kilimo vinginevyo kasi ya kupambana na umaskini itakuwa shida kama tunataka kushughulika na umaskini wa watu wetu lazima tuongeze bajeti maana mtiririko wake kwa kweli ni mbaya sana mheshimiwa speaker la pili mwaka jana hapa tulibadilisha tulifanya mabadiliko madogo kwenye sheria ya ya korosho matokeo ya tulichokifanya watu wote tunajua haitaji kwenda shule kujua kwamba hali ya tasnia ya korosho sasa hivi iko mbaya sana ni almost iko ICU matatizo ni mengi mambo ni mengi kulikuwa na nia njema ya serikali rais akaweka nia njema walioenda kuitekeleza nia njema ya rais wameenda kukoroga na kuua sekta ya korosho hivi tunavyoongea mheshimiwa speaker bahati mbaya zoezi lilikumbwa na dhuluma lilikumbwa na rushwa lilikumbwa na ubabaishaji mwingi sana na uongo mwingi sana hivi tunavyoongea mheshimiwa speaker jimbo la mtama peke yake kwenye vyama vya msingi kumi na moja wakulima ambao wana korosho chini ya tani tano ambao wameakikiwa mashamba yao zaidi ya elfu moja, mia mbili, themana moja kwa miezi nane toka korosho yao ichukuliwe hawajapata senti tano elfu moja, mia mbili, themana moja. lakini korosho yao imechukuliwa msimu umeanza hawana fedha za kutengeneza mashamba yao hali ni mbaya sasa mapendekezo yangu la kwanza mheshimiwa speaker mimi napendekeza tuilete sheria ya korosho hapa bungeni yote tuipitie upya ili tuokoe zao la korosho kile kipengele tulichokinyofoa kimesumbua sheria nzima sasa ileteni sheria yote tupitie la pili zoezi hili kwa kuwa lilikumbwa na maneno mengi mengine mengi ni ya uongo mimi napendekeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali aende kukagua atuletee ripoti hapa ndani ya namna zoezi lilivoenda ili tuchukue hatua ya kuziba mashimo kwenye yale maeneo ambayo yana shida. La pendekezo la tatu. Mheshimiwa speaker, kama ndivyosema, watekelezaji wa nia njema ya mheshimiwa rais wengi wameenda kukoroga mambo. Sasa, ni vizuri waliokoroga wawajibike. Kwa matendo ya kuvuruga tasnia ya korosho. Na hapa mheshimiwa speaker, ni vizuri tukawa specific si sahihi kuingiza serikali yote kwenye kwenye mambo yaliyofanyika hovyo. Watu waliofanya hovyo wanajulikana na kama wasipochukua hatua wenyewe. Mheshimiwa napenda wewe dakika moja ya kumalizia. <laughs> Mheshimiwa speaker na kushukuru nasema hivi waliokoroga kwenye jambo la korosho wachukue hatua wenyewe. Wasipofanya tutaleta kusudio la kusema jinsi walivoshiriki moja mmoja na jinsi ambavyo wanapaswa kuchukua hatua kwa sababu walioyafanya ni kuhujumu korosho wananchi lakini pia wamehujumu uchumi wa nchi hii leo mheshimiwa speaker tukiulizana korosho yetu iko wapi korosho haiwezi kukaa zaidi ya miezi sita hapa nchini ikabaki salama mkituambia bado mna korosho sahihi 
Korosho inaweza kutumika. Huu ni uongo. Tukiendelea kusema uongo huu na bado hatuoni aibu tunaendelea kubaki sio sawa. Ndio maana wito wangu leteni sheria tuipitie upya CIG aende akakague lakini walio tukoroga wawajibike na msipowajibika tutaleta hoja hapa. Asante sana mwish... Ili kuwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.